நினைக்கிறேன் <laughs> நீங்க பார்த்த பேனல்ல வந்து சார் வந்து ஒரு சயின்ஸ் ரைட்டர் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் சார் வந்து ஒரு சயின்ஸ் ரைட்டர் மட்டுமே கிடையாது இஸ்ரோவோட விஎஸ்எஃப் சயின்டிஸ்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் சாரோட இன்ட்ரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து இப்ப தட்சணாம் தேங்க் யூ Yeah, audible, audible. Go on. Echo or car? No, it's not. Okay, no? Here is the echo. Echo is the echo. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. okay, okay. So, first of all, good evening. Uh, thank you, Natraj. And uh, before going to the show, I have a little introduction. And I have mentioned that it's not only a science writer. It's not only a science writer. and currently is working at uh, vhs space center la trivandrum la avar ipo kanti quality assurance in our company for launch vehicles composite for composite for 2004 la irundha and sarod education background kondi paatha he computer mechanical engineering university and later he joined the joined the technology uh, and and finally uh, வணக்கம் <laughs> <laughs> இதுக்கு முன்னாடி விஞ்ஞான் National Institute of Institution for Aerospace Society of Aerospace Manufacturing India Indian National Society for Aerospace and Mechanics and and yes sir so to start from lunch okay welcome ellathukku vande na pesuradhu kekudhu nu nenikiren echo onnu illa illa na no sir no sir illa sir echo illa sir சரி ஓகே ஓகேப்பா இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு வந்து ஏவூர்தியின் எரிபொருட்கள் மணி வந்து ஒரு அஞ்சு பத்தாக போகுது அடுத்து ஒரு ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு வந்து நம்ம இதை பார்ப்போம் அப்புறம் ஒரு கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி மாதிரி வச்சுக்கலாம் இதுதான் இன்னைக்கு தலைப்பு இது வந்து என்னோட விண் ஊர்தி அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் ராக்கெட் தொழில்நுட்பத்தை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கேன் அந்த புத்தகத்தில் வந்து ஒரு ரெண்டு சாப்டர் மூணு சாப்டரும் கூட வச்சுக்கலாம் ஏவுவாகனத்தின் ஆற்றல் திட எரிபொருள் திரவ எரிபொருள் அந்த பார்ட்டை மட்டும்தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக விழாவரியாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ ராக்கெட் எப்படி போகுது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் என்னென்னா நியூட்டனுடைய மூன்றாவது விதின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர்வினை உண்டு அப்படிங்கிறது தான் கருது இப்போ ஒரு பலூன் இருக்குது பலூனுக்குள்ள வந்து நம்ம காற்றை வந்து ஃபில் பண்ணுறோம் காற்றை ஃபில் பண்ணிவிட்டு பலூனில் இருக்கிற துவாரம் வழியாக அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா அந்த காற்று வெளியே வரும் துவாரத்துலேருந்து வெளியே வர்றதுனால அது ஒரு எது விசையை வந்து உருவாக்கும் இந்த காற்று வெளியே போகிறது வினைனா எதிர்வினை அதை வந்து தள்ளுவதற்கான வினை இப்போ இந்த பலூனு சும்மா விட்டோம்னா அது எங்கேயாவது போய் விழுகும் அதுக்கு பதிலாக ஒரு கயிறில் கட்டி 
அந்த கைத்தில் வந்து ஒரு நம்ம ஸ்ட்ரா மாதிரி ஒரு பொருளை விட்டு அதை வச்சு அதில் ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னா கைடட் ஃப்ளோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த காற்று வெளியே வரும்போது அந்த பலூனை வந்து தள்ளும் அப்போ பலூன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த பலூன் வந்து வேகமாக போகும் அப்போ இது இப்படி தான் வந்து வெளியே போகுது இதே தத்துவம் தான் வந்து ஒரு ராக்கெட்டை தள்ளுறதுக்கும் தேவை இப்போ என்னென்னா ஒரு காற்றை வந்து ஒரு நாசில் வழியாக வெளியே வரும்போது அது எவ்வளோ வெளியே வருது எந்த வேகத்தில் வருது எவ்வளவு அளவில் வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது வந்து மேல் நோக்கி அது வரக்கூடிய பொருளை வந்து தள்ளுது ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பலூன் மாதிரி சின்ன இதுக்கு இந்த காற்று போதும் ஆனால் ஒரு பெரிய ராக்கெட்டை பல ஆயிரம் டன் விசையுள்ள ஒரு விசையை உருவாக்குவதற்கு காற்று மட்டும் போதாது அப்போ காற்று மட்டும் போதாத ஒன்று இதை தொடர்ந்து வந்து இந்த கா காற்று வந்து வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நாசிலுங்கிற தோரம் வழியாக அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம எரிபொருளை வந்து எரித்து அந்த எரிபொருள்னால் எரிந்த பொருட்கள் எரிந்த வாயுக்கள் வாயு நிலையில் நாசில் துவாரத்தின் வழியாக வெளியேறும் பொழுது அது ஒரு உந்து விசையை உருவாக்குது அதுதான் வந்து ராக்கெட்டுடைய ஒரு பிரின்சிபல் அடிப்படை இதுன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் சரி இப்போ எவ்வளவு நேரம் இந்த விசையை உருவாக்கணும் எவ்வளவு விசை உருவாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த விதமான எரிபொருள் வேணும் அந்த எரிபொருளின் அளவு எவ்வளவு வேணும் அப்படிங்கிறது மாறிடும் சரி எரிபொருள் என்ன வகையில் இருக்குது அப்படிங்கிறது அடுத்த சந்தேகம் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச என்ன திட திரவ வாயு பொருட்கள் மூணு வகையிலையுமே எரிபொருள் இருக்குது ஒரு விறகை எரித்து நீங்கள் வந்து சமையல் பண்ண முடியும் இல்லை ஒரு ஆற்றலை உருவாக்க முடியும் அதே மாதிரி பூமிக்கு அடியில் இருந்து நிலக்கரியை வெட்டினாலும் அந்த நிலக்கரியிலையும் வந்து நமக்கு ஆற்றல் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பழைய ரோட்டோரம் அந்த அயன் பாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு அயன் பண்ணுவாங்க அதில் இப்போக்கெல்லாம் கரண்ட்டில் பண்ணுறாங்க முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கறிக்கட்ட மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணி அதை போட்டு உள்ளே செய்வாங்க அது என்னென்னா இப்போ மரம் அப்படிங்கிறது என்ன அதுலேயும் வந்து எரியக்கூடிய பொருள் இருக்குது ஹைட்ரோ கார்பன் இருக்குது ஆனால் அது கூட தண்ணியும் இருக்குது மாய்ச்சர் இருக்குது பேசிக்காக இப்போ இந்த மாய்ச்சர் அதிலேருந்து நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஆற்றல் அளவு வந்து அதிகமாகும் அதை தான் சார் போல் அப்படிம்பாங்க அப்போ என்னென்னா ஒரு மரத்தை வந்து வெட்டி இந்த முள்ளு மரம் மாதிரி இருக்கிறது எல்லாம் வெட்டி அதை வந்து கொஞ்சோண்டி எரித்து பா பாதி ஒரு ச கொஞ்சம் தூரத்துக்கு எரிப்பாங்க அதாவது அது இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் போகிறதுக்கு அப்புறம் நிறுத்தி எடுத்து வைப்பாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு திட எரிபொருள் தான் திரவ எரிபொருள் அப்படின்னா கெரோசின் அடுப்பு முன்னாடி இருந்தது பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் இருக்குது அதை வந்து அடுப்பாக உபயோகிக்க முடியாது ஆனால் வண்டிக்கெல்லாம் உபயோகிக்கிறோம் இப்போ கேஸ் அப்படின்னு வாயு நிலை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வீட்டில் வர எல்லா எல்பிஜியுமே வாயு நிலை தான் ஆனால் வாயு நிலையில் அதை அடைச்சி வச்சா நமக்கு பெரிய இடம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறனால ஒரு அதிகமான அழுத்தத்தில் ஆறிலிருந்து ஏழு வளிமண்டல அழுத்தத்தில் சிலிண்டரில் வந்து ஃபில் பண்ணி அதை நம்ம வந்து லிக்யூடாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு கொண்டு வரோம் இப்போ ஏதாவது மாட்டு சாணத்தில் இருந்தோ இல்லை வேஸ்டான பொருட்களில் இருந்தோ எரி உயிர்வாயு வந்து எரிவாயு உயிரி எரிவாயு தயாரிக்கிறோம் பயோகேஸ் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுவும் வந்து கேஸ் ஃபார்மில் இருக்கிறது தான் இதில் என்ன மாதிரி பொருட்கள் இருக்கிறதோ அதை வச்சு இந்த எரிபொருள்லாம் மாறுபடும் அப்போ இது எல்லாமே எரிபொருள் தான் நமக்கு தெரிஞ்சு சரி இப்போ ராக்கெட்டில் வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு சந்தேகம் இப்போ ஒரு பொருள் இருக்குது ஒரு கார் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த கார் வந்து ஒரு ஆயிரம் கிலோ எடையில் ஒரு காரில் ஒரு ஐம்ப நாற்பது முப்பது லிட்ரு நான் பெட்ரோல் அடிக்கிறேன் முப்பது லிட்ரு பெட்ரோல் அடித்தா அது ரொம்ப தூரம் போகுது ஆனால் இந்த பெட்ரோலை எரிக்கிறதுக்கு எனக்கு காற்று வேணும் அதாவது பிராணவாயு வேணும் இந்த பிராணவாயு இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து என்னால் எரிபொருளை எரிக்க முடியும் எந்த ஒரு எரிபொருளாக இருந்தாலும் இப்போ அந்த ஏதாவது தீ பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த தீயை வந்து எங்கே அணைக்கிறோம் அப்படின்னா அதை சுற்றி கார்பன் டை ஆக்சைடை உருவாக்கி பிராணவாயு கிடைக்காமல் செய்து விட்டால் அங்கே வந்து தீயறியிறது நிறுத்திடும் இப்போ இந்த ராக்கெட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம வந்து வளிமண்டலத்தை தாண்டி பூமியிலிருந்து ஆகாயத்தை நோக்கி பயணப்படக்கூடிய ஒரு ஏவுவாகணும் அப்போ காற்றில்லாத ஒரு இடத்திற்கு அது போகணும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற அங்கே நம்ம கொண்டு போகிற எரிபொருளை எரிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் மறுபடியும் இந்த பிராணவாயு வேணும் ஸோ அது இல்லாததுனால நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா பிராணவாயு கொண்டுக்கிட்டு தான் போகிறோம் இப்போ திடீர்னு ஒரு சட்டம் போடுறேன்னு வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து உங்கள் கார்லாம் இருக்குது உங்கள் காரில் வந்து பெட்ரோல் எப்படி காசு கொடுத்து வாங்குறீங்களோ அதே மாதிரி உங்கள் காருக்கு எரிவதற்கான பிராணவாயு ஆக்சிஜனையும் நீங்கள் காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு தோராயமான கணக்கீடு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ பெட்ரோலை எரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பதினாலு கிலோ காற்று தேவைப்படும் அத்தனையும் நீங்கள் கொண்டு போகணும் இப்போ முப்பது கிலோ பெட்ரோல் எடுத்தீங்கன்னா முப்பது இன்ட்டு
அப்படி வெளியே வரும்போது அதனால் உருவாக்கும் விசை எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அதனுடைய மாஸ் ஃப்ளோரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதனுடைய அளவு எவ்வளவு எந்த வேகத்தில் வெளிவருகிறது அப்படிங்கிறதுடைய பெருக்கு தொகைக்கும் இப்போ வெளி வரும்போது என்னென்னா அது ஒரு வளிமண்டல அழுத்தத்தில் அது ஒரு அழுத்தத்தில் வரும் வளிமண்டல அழுத்தத்தை விட அது அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அது எந்த அழுத்தத்தில் வருகிறது அந்த அழுத்தத்திற்கும் வளிமண்டல அழுத்தத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதான் அந்த வித்தியாசம் அது எவ்வளவு பெரிய நாசில் வெளியாக வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதனுடைய விஷயம் வந்து இருக்கும் சரி இப்ப வந்து இந்த நாசில் வந்து நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய இருக்கு ஒரே எரிபொருளை நான் கொடுத்தாலும் அந்த ஒரே எரிபொருளை பல விதத்துல வந்து நம்ம செஞ்சு அதனுடைய செயல்திறனை கூட்டவோ குறைக்கவோ முடியும் ஸோ எந்த மாதிரி எரிபொருளை வடிவமைத்து அந்த எரிபொருளை செய்யறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து சாலிடு திட எரிபொருளுக்கு வந்து அந்த வடிவமைப்பு வந்து சி ஸ்டார் அப்படின்னு அது விளக்கம் சொல்லுவாங்க அதுல போட்டிருக்கு இப்ப ஒரு பொருள் எரியுது எரிஞ்சோன்னா அது வெறுமனமே வந்து நான் வந்து வெளியே தள்ளி அதுல ஒரு விஷயம் உருவாக்குறதுக்கு பதிலா இந்த எரிந்த பொருள் மொதல் ஒரு கலனில் வந்து பொருள் எரியுது எரிஞ்சோன்னா அது ஒரு அழுத்தத்தை உருவாக்குது அந்த அழுத்தம் இன்னும் அதிகமா எரிபொருள் அதிகமாக்குது இது எல்லாம் செஞ்சு வெளியே வரும்போது ஒரு சாதாரண நிலையிலிருந்து நகராத ஒரு நிலையிலிருந்து எரிவாயுகள் உருவாகி நகர ஆரம்பிக்குது இங்கே அப்போ தான் வேகம் உருவாகுது இல்லையா அப்போ இந்த நகராத நிலையிலிருந்து வந்து வரக்கூடிய வாயுக்களின் வேகம் அதிகரிச்சுட்டே போகுது டைரக்டா அந்த வேகத்தை அதிகரிக்க பதிலா ஒளியுடைய வேகம் சவுண்டுடைய வேகத்துக்கு அதை கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை மறுபடியும் வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதிகமா இருக்கும் அதை தான் வந்து நம்ம அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு தான் நாசில வந்து பயன்படுத்துறோம் அப்ப எந்த நாசில எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் ஒன்னு கன்வர்ஜென்ட்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் த்ரோட்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் கடைசியா வந்து டைவர்ஜென்ட்னு ஒண்ணு இருக்கும் அப்படின்னா முத உள்ள உருவாகிற இந்த எரிந்த வாயுக்கள்லாம் வந்து உருவாகி அது நகர ஆரம்பிக்கும் போது அது அப்படியே வந்து த்ரோட் வரைக்கும் வரும் த்ரோட்ல மேக் நம்பர் ஒன்னுன்னு சொல்லுவாங்க சவுண்டுடைய வேகத்துல இருக்கும் நீங்க அந்த முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒன்னுன்னு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தம் வெப்பநிலைக்கு இருக்கும் அந்த ரேஞ்சு கொஞ்சம் மேல கிழன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மணிக்கு ஆயிரத்தி இரநூறுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படியே வெளியே வரும்போது மேக் நாலு அஞ்சு வரைக்கும் போகும் எந்த நாசில பத்தி நம்ம பேசுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போகும் ஒரு வினாடிக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற வேகத்துல போகும் ஸோ இப்படி செய்யறதுனால எவ்வளவு அதிகமான விசையை நம்ம அதாவது கிடைத்த விசையை எப்படி வந்து நம்ம அதிகப்படுத்துறோம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த நாசிலுடைய டிசைன் சொல்லும் அதை சி எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த்ரஸ்ட் கோயிஃபிஷியன் அப்படின்னு சொல்லி சரி இப்ப எரிபொருள்னா என்ன இப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எரிபொருள்னா என்னன்னா இந்த பெட்ரோல் டீசல் இதுதான் சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு சாதாரண மனிதனை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலு எரிபொருள் சொல்லுங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் டீசல் அப்படிம்பாங்க இப்ப இந்த குருடாயில்னு ஒண்ணு வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்துல தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்ப என்னன்னா இந்த குருடாயில் இருந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்னே ஒண்ணு வந்து கெரோசின் கண்டுபிடிக்கிறது ஏன்னா கெரோசினை வச்சுதான் லேம்ப் எல்லாம் வந்து வீட்டுல பல்ப் எல்லாம் எரிய வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க விளக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இந்த கண்டுபிடிச்சங்காட்டி இப்ப இந்த அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலதான் குருடாயில வந்து சுத்திகரிச்சு அதில் இருந்து பல பொருட்கள் எடுக்கக்கூடிய முறையெல்லாம் வந்தது அப்போ மக்கள்லாம் ஒரு காலத்தில் வருத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க என்னடா வந்து குருடாயில இருந்து நமக்கு கெரோசின் மட்டும் கிடைக்காம தேவையில்லாம இந்த பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு பெட்ரோலை சபித்த மக்கள் இருந்த காலம் அது அதுக்கப்புறம் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து முதல் முதல்ல நம்ம வந்து பெட்ரோல் இன்ஜினை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்புறம் டீசல் இன்ஜின் வருது அப்புறம் தான் ஆஹா பெட்ரோலுங்கிறது இவ்வளவு பெரிய பொருளா அப்படின்னு வந்து முடிவு பண்றாங்க அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் பெருக்கிற ஏரோப்ளைனுக்கு யூஸ் பண்ற ஏரியில இருந்து ஒயிட் பெட்ரோல்னு சொல்றதுல இருந்து எல்லாமே வந்து இந்த குருடாயில இருந்து பாகங்களா கிடைக்குது இது எல்லாமே நம்ம வந்து எரிபொருள்னு சொல்றோம் ஆனா இந்த குருடாயில் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுல மங்கோலிய வார்ல மங்கோலியர்களுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையே ராக்கெட் பயன்படுத்தப்பட்டது அங்க வந்து வெடிபொருள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கன் பவுடர் அப்படிங்கிற பொருளை வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ணாங்க அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப அது ஒரு எரிபொருளா இருந்தது ஆனா அந்த எரிபொருள் ஏன் வந்து ஒரு ராக்கெட்டுக்கு ஆகல அப்படிங்கிற கதையை நம்ம மறுபடியும் பார்ப்போம் சரி இப்ப ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஆறு வாக்கில பெட்ரோல் இன்ஜின் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் பெட்ரோல் இன்ஜினை வச்சு ஓட்ட ஓடக்கூடிய பொருட்கள் அதாவது இயந்திரங்கள் கண்டுபிடிப்பு வந்து பயங்கர அதீத முறையில உருவாக ஆரம்பிச்சது இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்துல அமெரிக்கால மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வாகனங்களை தயாரிக்கக்கூடி
அந்த கற்பனையை செயல்படுத்தக்கூடிய இயந்திரம் இல்லை அப்படிங்கிறது அங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த இயந்திரம் எப்படா வந்தது அப்படின்னா நமக்கு இந்த பெட்ரோல் இன்ஜின் கண்டுபிடிச்ச உடனே தான் வருது அப்ப இந்த பெட்ரோல் இன்ஜின் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரைட் பிரதர்ஸே வந்து அவங்க பறக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்திய இன்ஜின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின் தான் அந்த இன்ஜின் தான் இந்த படத்துல கொடுத்துருக்கிறாங்க சரி அப்ப எல்லா இடத்துலயுமே இந்த கேஸ்லின்னு சொல்லக்கூடிய பெட்ரோலுடைய உபயோகத்தை பயன்படுத்தி இயந்திர தயாரிப்பு வேற அளவுல போய்கிட்டு இருக்கு அந்த நேரத்துல ராக்கெட்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இது பறக்க வைக்கலாம் அதுக்கும் இந்த பெட்ரோலை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் ஆராய்ச்சி பண்ணார் அவரு தான் லிக்விட் இன்ஜின் தந்தைன்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய ரோபர்ட் கடாடு இவர் என்ன பண்ணாருனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாவது வருஷம் பெட்ரோல் மற்றும் லிக்யூட் ஆக்சிஜனை பயன்படுத்தி ஒரு சின்ன ராக்கெட் தயார் பண்றாரு அது ஒரு நாற்பத்தோரு அடி உயரத்து வரைக்கும் போய் நூற்றி எண்பத்தி நாலு அடி தூரம் பறந்து ஒரு ரெண்டரை செகண்ட்லேயே கீழே வந்துருச்சு ஆனால் இதுதான் முதல் முதலில் பறந்த ராக்கெட் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதுல இருந்து இரண்டாம் உலக போர் வரும்போது ராக்கெட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதம் அதுல பயன்படுத்தி எதிரிகளை துவசம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஹிட்லருக்கு புரிய வருது அப்ப அவர் வந்து வி டூ ராக்கெட் அப்படின்னு ஒரு ராக்கெட்டை பயன்படுத்துறாரு ஆனா அதுக்கு முன்னாடிதான் திப்பு சுல்தான் எல்லாம் ராக்கெட் கண்டுபிடிச்சிட்டார்ல ராக்கெட் விட்டார்லன்னு நீங்க கேட்கலாம் திப்பு சுல்தான் விட்ட ராக்கெட்ல எல்லாம் இந்த வெடிமருந்துன்னு சொல்லக்கூடிய கன் பவுடர் போட்டது அது வெறும் ஒரு கிலோமீட்டர் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு தான் போகும் அதை பயன்படுத்தி நம்மளால வந்து பெரிய ராக்கெட் எல்லாம் வந்து தயாரிக்க முடியாது ஆனா திப்ப ஹிட்லருடைய ராக்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிட்லர் ராக்கெட் வந்து ஆஹ் முந்நூறு கிலோமீட்டருக்கும் அதிக தூரம் சென்று எதிரி நாடுகளை தாக்கக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்தது இதுல வந்து எத்தனால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொருள் தான் எரிபொருளா இருந்தது அதோட வந்து லிக்யூட் ஆக்சிஜன் வந்து ஆக்சிஜனுக்காக இருந்தது அப்ப இதுதான் முதல் ராக்கெட்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்ததெல்லாம் கன் பவுடர்ல வந்த பொருட்கள் தான் சரி இப்ப எரிபொருள் கிடைச்சிருச்சு எரிபொருளை எரிய வைக்க போறேன் எரிய வச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து நான் வந்து என்ன சொல்லணும் ஒரு விசையை உருவாக்க வேண்டும் இப்ப எங்கிட்ட இருக்கிற எல்லாமே வந்து விசையா மாறுமா அப்படின்னா மாறாது அதுக்கு பேர் தான் செயல் திறன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எஃபிசியன்சி இப்ப ஒரு பத்தாவது பன்னெண்டாவது எக்ஸாம் ரிசல்ட் எல்லாம் வருது ஒரு புத்தகத்தை எடுக்கிறீங்க நல்லா படிக்கிறீங்க நல்லா படிக்கிறீங்க நைட்டு படிக்கிறீங்க காலையில படிக்கிறீங்க எழுதி பாக்குறீங்க எல்லாம் எழுதி பார்த்துட்டு கடைசியில வந்து எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போனா என்ன ஆகுது படிச்சதுல கொஞ்சம் மறந்து போயிருது சில பையனுக்கு படித்ததில் பாதி மறந்து போயிடுது சில பொண்ணுக்கு வந்து எதுவுமே மறக்கிறது இல்லை கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஞாபகமாக இருக்குது அப்போ அது ஒரு ஒருடைய செயல்திறனும் மாறுது நம்ம செயல்திறனை எப்படி கூட்டணுங்கிறது நீங்கள் பயிற்சி மூலமாக தான் கூட்டணும் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு பொருளுக்கான ஆற்றல் இவ்வளவு இருந்தாலும் அந்த ஆற்றலை தேவையான நாம் எந்த ஆற்றலாக ஆற்றல் விதி என்ன சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு ஆற்றலையும் மற்றொரு ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் அப்படி தான் சொல்கிறான் அங்கே ஒரு நம்ம அங்கே சொல்ல தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஆற்றலையும் மற்றொரு ஆற்றல மாற்ற முடியாது நூறு பர்சன்ட் மாற்ற முடியாது நமக்கு தேவையானதா மாற்ற முடியாது தேவை இல்லாததாகவும் அது மாறிவிடும் அதற்கு பெயர் தான் வந்து இந்த செயல்திறனின் முக்கியத்துவம் வருது அப்படிங்கிறத பண்ணலாம் அதாவது ஒரு ஹீட் எனர்ஜி தயாராகுது அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம டீசல் காரையும் பெட்ரோல் காரையும் எடுத்துக்கோமே இப்ப என்னதான் பெட்ரோலுடைய கலோரிபிக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது டீசல விட கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தாலும் டீசல் இயந்திரங்களுடைய செயல்திறன் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறதுனால குறைந்த கலோரிபிக் வேல்யூ உள்ள டீசலை எடுத்து ஒரு கார் ரன் பண்ணாலும் அதனுடைய மைலேஜ் வந்து பெட்ரோல் காரை விட அதிகமாக இருக்குது அது அதனுடைய செயல்திறன் அதிகம் இப்போ நான் ஒரு பொருளை எரிக்கிறேன் அந்த பொருள் எரியுது எரிஞ்சு வந்து அது ஒரு நாசில் வெளியாக வெளியே போகுது அது வெளியே போகிறதுனால எனக்கு விசை உருவாக்குதுன்னா நான் எனக்கு உண்மை கொடுக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் வேதி வினையில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலில் நாற்பதிலிருந்து ஒரு எழுபது பங்கு தான் வந்து எனக்கு கடைசியை விசையாக மாற்ற முடியும் சரி மீதியெல்லாம் எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் வந்து எக்ஸாஸ்ட் வழியாகவே போகிறது அதிகம் எல்லா ஆற்றலையுமே என்னால் விசையாக மாற்ற முடியாது அப்புறம் அந்த நாசிலுடைய சுவர் வழியாக செல்லும் பொழுது அந்த சுவரில் தொட்டு கொண்டு இருக்கும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய வெப்ப ஆற்றல் இழப்பு அது கொஞ்சம் போயிடும் அப்புறம் இந்த பொம்மை இதில் நிறையா போட்டிருக்கிறாங்க அதனுடைய கம்பசனே வந்து நல்லா நடக்காதது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இதில் இருக்கும் இப்ப நீங்க அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அளவுக்கு அது எதுவுமே அளவுக்கு அதிகம் பண்ண நல்லது என்னன்னா நீங்க அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அதிகமான சாப்பிட்ட உணவுப் பொருளை ஜீரணிப்பதற்கும் உடம்புக்கு வந்து ஆற்றல் வேணும் அப்ப சரியான ஒரு அளவுல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய
ஐஸ்கிரீம் வந்து வெளியே வச்சிருக்க முடியாது ஃப்ரீசருக்குள்ள தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த எரிபொருளினுடைய வகையை பொறுத்து சாதாரணமான வெப்பநிலையிலேயே வைக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதை வந்து எர்த் ஸ்டோரபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து இதுக்காக தனியாக நம்ம குளிர்ந்தாரையெல்லாம் தேவையில்லை எப்படி நம்ம பெட்ரோலை பெட்ரோல் டேங்க்கில் ஊற்றி வீட்டில் இருக்கிற காரோ பைக்கில் நிறுத்தி வச்சுருக்கிறோமோ அதே மாதிரி இதை நிறுத்தி வைக்கலாம் இது வந்து அதுக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு நைட்ரிக் ஆசிட் அந்த நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது இப்போ சில பொருட்கள் அதாவது இந்த கிரையோஜெனிக் அப்படின்னு சொல்லி மிக குளிர்ந்த வெப்பநிலை மைனஸ் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து மைனஸ் இரநூத்தி எழுவத்தி மூணு டிகிரி வரை இருக்க டிகிரி வரை சேகரித்து வைக்கக்கூடிய அதில் வந்து லிக்யூடாக அதுக்கு அது வரைக்கும் லிக்யூடாக இருக்கும் திரவ நிலையில் இருக்கும் அந்த வெப்பநிலை மாறும் பொழுது அதனுடைய திரவ நிலையிலிருந்து வாயு நிலைக்கு அது மாறிடும் அப்போ திரவ நிலையில் தான் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த டெம்பரேச்சருக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய பொருட்களை வந்து கிரையோஜெனிக் அப்படிங்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரையோஜெனிக்கில் லிக்யூடு ஹைட்ரஜன் அண்டு லிக்யூடு ஆக்சிஜன் அதை சொல்லுவாங்க இப்போ செமி கிரையோ என்னென்னா ஃப்ரீயல் ஆக்சிடைசர் ரெண்டு இருக்குது இதில் வந்து ஆக்சிஜனுக்கு வந்து நம்ம லிக்யூடு ஆக்சிஜனே வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஃப்யூயலுக்கு வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது கெரோசின் சொல்லுவாங்க அது வந்து ரிஃபைண்டு கெரோசின் சொல்லுவாங்க அதை வந்து நம்ம சாதாரண அறையில் உள்ள வெப்பநிலையிலேயே ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படி வந்து ஃப்யூயலும் ஆக்சிஜனை குளிர்ந்த நிலையிலும் வச்சோம் அப்படின்னா அதை வந்து செமிக்கிறையோ அப்படின்னு வந்து இதை சொல்லுவாங்க இது மாதிரி வகைகள்லாம் இருக்கு இப்ப என்ன அப்படின்னா இந்த ஒண்ணு வந்து இது செமிக்கிறையோ இது இல்லாம வேற ஒண்ணு சொல்றாங்க இப்ப என்னன்னா நம்ம வந்து இப்ப செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போறோம் இங்கிருந்து வந்து எரிபொருள வந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கு கொண்டுட்டு போறது வந்து கஷ்டமான வேலை அதனால செவ்வாயில் வந்து எந்த விதமான பொருள் இருக்கோ அந்த பொருளை வச்சு எரிபொருள் தயாரிச்சு நம்ம செவ்வாயில இருந்து திரும்ப பூமிக்கு வந்தா நல்லா இருக்கும்ல அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து அந்த கருத்து இப்படி தான் வந்து சரி இதுக்கெல்லாம் செவ்வாயில் அதீதமாக மீத்தேன் இருக்கிறது அப்போ மீத்தேனை வந்து அங்கேயே நம்ம தயாரித்து கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ மீத்தேனுங்கிறது ஒரு எரிபொருள் இல்லையா சிஹெச் ஃபோர் அப்படிங்கிறது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உயிர் எரிவாயு இந்த பயோகேஸ் பிளான்ட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீத்தேன் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த மீத்தேனை வந்து மீத்தேனை வந்து அங்கே உருவாக்கி கொண்டு வரதுக்கு அதால் இயங்கக்கூடிய இயந்திரங்களை உருவாக்கணும் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லாக்ஸ் மீத்தேனுமோ ஆக்சிடைசர் என்னமோ வந்து ஆக்சிஜன் தான் ஆனால் வந்து எரிபொருள் வந்து மீத்தே ஸோ இந்த மாதிரி பல வகைகளை வந்து லிக்யூடு இன்ஜின் கணக்கில் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் சரி இப்போ சாலிட் எரிபொருள் என்ன அப்படின்னா அது திரவ எரிபொருளாக இருந்தாலும் நமக்கு எரிபொருள் வேணும் அதை எரிவதற்கான ஆக்சிஜன் வேணும் திட எரிபொருளாக இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு எரிபொருள் வேணும் அதை எரிய வைப்பதற்கான ஆக்சிஜன் வேணும் இப்போ ஆக்சிஜன் வந்து திட நிலையில் இருக்குதா அப்படின்னா இருக்காது ஆனால் அதை உருவாக்கக்கூடிய பொருட்கள் இருக்கும் இப்போ ஃபியூயல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடை குறைந்த அதாவது அடர்த்தி குறைந்த பொருட்கள் அலுமினியம் பெருலியம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு எரிபொருளாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டையும் எரிய வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் வேணும் அப்போ ஆக்சிஜனை உருவாக்கக்கூடிய திடநிலையில் உள்ள பொருட்கள் அமோனியம் நைட்ரேட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அமோனியம் நைட்ரேட் எரிஞ்சதுன்னா அதில் எழுவதுலேருந்து எண்பது விழுக்காடு வந்து அதனால் ஆக்சிஜனை உருவாக்க முடியும் ஸோ அதை எடுத்துக்கிறது அமோனியம் டைநைட்ரேட் அமோனியம் பர்குளோரேட் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே இந்த கெமிக்கல் ஃபார்முலா எழுதினீங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற டேம் வந்து வரும் இது இருக்கு சரி இப்ப நமக்கு ஒரு இட்லிக்கு மாவு அரைக்கிறோம் வச்சுக்கலாம் இப்ப இட்லியில நிறைய இன்கிரீடியன்ட் போடுவீங்க அரிசி போடுவீங்க உளுந்து போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் தோசை நல்லா வரணும் அப்படின்னா வெந்தயம் சேர்த்தணும் இல்லைன்னா சில டைம் இந்த கொட்டை முத்துன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை போடுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய இன்கிரீடியன்ட் போட்டாதான் அதனுடைய டேஸ்ட் எதுக்கான வேண்டும் அப்படிங்கிறது வருது இப்ப ஆக்சிஜன் இருக்கு ஆக்சிஜனை உருவாக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஆக்சிடைசர்னு வச்சுக்கோங்க அது இருக்கு அதுக்கப்புறம் எரிபொருள் இருக்கு இந்த ரெண்டையும் கலந்தோம்னா இந்த ரெண்டு ஒட்டணும் இல்லையா இந்த ரெண்டு ஒட்டுறதுக்காக ஒட்ட வைக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதுக்கு பேர் பைண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பைண்டர் ஒன்று உருவாக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த எரிபொருள் வந்து எந்த வேகத்தில் எரிய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கான சில அடிட்டிவ்ஸ் வினை யூக்கிகள் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா வேகமாக எரியணுமா மெதுகாக எரியணுமா இல்லை வந்து ரெண்டு கலன்களை இணைக்கும் பொழுது அந்த பகுதியில் வந்து எரியாமல் இருக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒருக்கும் ஆனால் நிறைய பொருட்கள்லாம் வந்து சேர்த்துவாங்க அது எல்லாமே இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சா ஒரு சாதாரணமான திட எரிபொருள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதில் கலக்கக்கூடிய எரிபொருளின் அளவு ஒரு முப்பது விழுக்காட்டுக்கும் குறைவாக தான் இருக்கும் பதினேழு இருபது இருபத்தி ரெண்டு இப்படி தான் இருக்கும் அதை விட இரண்டு மடங்குக்கும் கூட
ஒரு ஒரு இப்ப வந்து எரிபொருள் ராக்கெட்டுடைய எரிபொருள் சொல்லியாச்சு ராக்கெட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பொருளை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு கொண்டு போகுது அந்த உயரத்துல கீழே விழாமல் இருக்கணும் ஒரு செயற்கைக்கோள் விழாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த செயற்கைக்கோள் அந்த உயரத்தில் கீழே விழாமல் இருப்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துல சுத்தணும் இப்ப என்னன்னா இதுல ரெண்டு விஷயம் நீங்க கணக்குல வச்சுக்கணும் ஒண்ணு என்ன நியூட்டனுடைய ஈர்ப்பியல் விதி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒவ்வொரு பொருளும் மற்றொரு பொருளை ஈர்க்கும் அப்படிங்கிறார் இல்லையா கோளாக இருந்தாலும் செயற்கை கோளாக இருந்தாலும் செயற்கையாக செய்யப்பட்ட பொருள் அப்போ பூமிக்கு ஒரு செயற்கை கோளை நீங்கள் லான்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் ஒரு ஈர்ப்பு விசை இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட விசையில் வந்து நீங்கள் இதை வந்து செலுத்தும் பொழுது அந்த விசை வந்து மைய நோக்கு விசை மைய விளக்கு விசைன்னு படுத்திருப்பீங்க ஒரு கல்லை வந்து கைத்தில் கட்டுறேன் கட்டி நான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறேன் சுற்றும்போது எந்த வேகத்தில் சுற்றுறேன் எந்த ஆரத்தில் சுற்றுறங்கிறத பொறுத்து அந்த கயிற்றில் வந்து ஒரு விசை உருவாகும் ஒரு குறிப்பிட்ட விசைக்கு மேலே என்னாங்கன்னா கயிறு கட்டாகி கல் வெளியே போக ஆரம்பிக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த மைய நோக்கு விசை மைய விளக்கு விசையை வந்து நியூட்டனுடைய ஈர்ப்பு விசையோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி எந்த விசையில் இந்த செயற்கைக்கோள் ஏவப்பட்டால் அது பூமி மீது விழாமல் சுற்றி கொண்டிருக்கும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கல் எடுத்து வீசுறீங்க அந்த கல் என்ன ஆகும் மேலே போனாலும் கீழே விழுந்துடும் ஒரு பத்து மாடி கட்டடத்தில் இருந்து கல்லை வீசுறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய் விழுகும் அதே ஒரு நூறு மாடி கட்டடத்தில் போய் வீசுறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய் விழுகும் இப்போ ஒரு சின்ன பையன் வீசுறதுக்கு பதிலாக நல்ல பலமிக்க ஒரு மனிதர் வீசுறாருன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகும் அப்படியே வந்து இன்னும் ஒரு அதிகமான வேகத்தில் வீசும்போது அது விழுகாமல் விழுகுங்கிறது தான் இங்கே கதை சரி இது சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பூமிக்கு பக்கத்தில் இருந்தோம்னா கொஞ்சம் வேகம் அதிகமாக சுற்றணும்னு அர்த்தம் ஒரு ஐம்பது கி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற வேகத்தில் வினாடிக்கு சுற்றணும் இல்லை நான் முப்பத்தாறாயிரம் கிலோமீட்டரில் இருக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நான் மன வினாடிக்கு ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுற்றினா போதும் அப்படிங்கிறது தான் கணக்கு இப்போ பூமியிலிருந்து ஒவ்வொரு உயரத்திற்கு நாம் செல்லும் போதும் இப்போ ரெண்டு இருக்குது உயரம் அதிகமாக அதிகமாக என்ன வேணும் அதிகமான நிலையாற்றல் வேணும் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இப்போ பூமிக்கு பக்கத்தில் இருந்தோம்னா நான் பூமி மேலே உழுகாமல் இருக்கிறக்காக வேகமாக சுத்த வேண்டும் அப்போ இயக்க ஆற்றல் வேண்டும் அதான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன் ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்தால் நிலையாற்றல் நாலு போதும் அதுவே முப்பத்தாறாயிரம் இருந்தால் நிலையாற்றல் ஐம்பத்தி மூணு வேணும் ஆனால் இயக்க ஆற்றல் குறைஞ்சிரும் இந்த கணக்கு இருக்குது ஆனால் ஒட்டு மொத்தமான ஆற்றல் தேவை வந்து அதிகமாக அதிகமாக குடிக்கிட்டே போகும் அப்போ இவ்வளோ ஒரு ஆற்றல் தேவையை வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இதாக தான் இந்த ஏவு வாகனம் இருக்குது சரி இது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பொருளை வந்து இப்போ ஒரு கொரியர் அனுப்புறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் கொரியர் வந்து சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு அனுப்புறீங்கன்னா ஒரு கிலோவுக்கு ஐம்பது ரூபா கொடுங்க எழுபது ரூபா கொடுங்கன்னு வாங்குறாங்க ஸோ அங்கே எந்த ஒரு வெலாசிட்டியும் ஒரு ஆற்றல் தேவை இல்லை அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போகக்கூடிய வேலை மட்டும்தான் நடக்குது அங்கேயும் பொருள் இங்கேயும் பொருள் தான் ஆனால் இங்கே பொருள் வந்து நம்ம ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டரில் போகும்போது அவருக்கான ஆற்றல் மாறுது ஆயிரம் கிலோமீட்டருங்கும் போது மாறுது அங்கிருந்து நிலவுக்கு செல்லும் போது அப்படியே மாறுது அப்போ மேலே போக 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 நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த இயக்க ஆற்றலும் நிலை ஆற்றலும் மாறிக்கிட்டே போகுது இல்லையா அப்போ இது மாறிக்கிட்டே போகும்போது ஒரு ராக்கெட் கிளம்புது அப்படின்னா அந்த ராக்கெட் கொண்டு போகக்கூடிய பொருளின் எடையும் குறைஞ்சிட்டே போகுது உதாரணத்துக்கு இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி போன ஃபெல்கான் ஹெவி எடுத்துக்குங்க ஆயிரத்தி டன் அந்த ராக்கெட்டுடைய எடை கிளம்பும் போது இதில் எல்லா ராக்கெட்லேயுமே அந்த ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய எரிபொருள் இப்போ நான் எரிபொருள்னு சொல்கிறது அது இருக்கக்கூடிய ஃபியூயல் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிடைசர் ரெண்டையும் சேர்த்து என்னுடைய அளவு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஐந்து விழுக்காட்டிலிருந்து தொண்ணூத்தைந்து விழுக்காடு வரைக்கும் இருக்கும் சாதாரணமாக எண்பது விழுக்காட்டுக்கு மேலே தான் எல்லா ராக்கெட்டுக்குமே இருக்கும் இப்போ இது வந்து பூமியிலிருந்து கிளம்பும் போது ஆயிரத்தி நானூறு டன்னு அதுவே வந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் எவ்வளவு எடையை கொண்டு போகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபத்தி மூணு டன் எடையுள்ள ஒரு பொருளை அதனால் கொண்டு போக முடியும் சரியா இல்லை முப்பத்தாறாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு எழுபத்தி ஆறு டன் அவ்வளோதான் அந்த ரேஞ்சில் போகும் இப்போ மேலே போக போக இல்லை மார்ச்சு செவ்வாய் கிரகத்தை நோக்கி போச்சு அப்படின்னா அது இன்னும் குறையும் அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் கணக்கு இப்போ நீங்கள் அதே மாதிரி இந்த மனிதனை வந்து நிலவுக்கு கொண்டு போன சேட்ரான் ராக்கெட்டு கிளம்பும் போது மூவாயிரம் டன் எடை ஒரு நூறு ஐநூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் போகும்போது நூற்றி நாற்பது டன் எடையுள்ள பொருள் அதாவது மொத்த எடையில் வெறும் நாலு விழுக்காடு தான் இருந்தது அப்படியே மேலே போச்சு போச்ச
ராக்கெட்டுகளும் உலகத்தில் இருக்குது அவங்க அவங்க நாடு எப்படி தயாரிக்கிறாங்க எந்த மாதிரி எரிபொருள் அந்தந்த இன்ஜினுக்கு என்ன டெக்னாலஜி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே அவங்க வச்சுருக்குறாங்க சரி இது எல்லாம் சரிதான் இப்போ வந்து எந்த எந்த எரிபொருள் வந்து மிக சிறந்தது எது நல்லது மைலேஜ் நம்ம சொல்கிற இல்லையா எந்த காருக்கு மைலேஜ் அதிகம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ சொன்ன எரிபொருளுடைய ஒரு ஒரு எரிபொருளையும் தரம் பிரித்தோம் அப்படின்னா எந்த எரிபொருளை வந்து அதிக மதிப்பெண் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு த கதவு சொல்லுவோம் அதுக்கு என்னென்னா ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னென்னா இப்போ நான் ஒரு ஒரு கிலோ ஒரு எரிபொருள் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு கிலோ எரிபொருள் ஒரு கிலோ விசையை எவ்வளவு நேரம் தொடர்ந்து அதனால் உருவாக்க முடியும் அப்படின்ட்டு அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற கணக்கு தான் வந்து அந்த எரிபொருளுடைய திறனை சொல்லுது இப்போ நான் ஒரு கிலோ எரிபொருள் கொடுக்குறேன் ஒரு கிலோ விசைன்னு சொல்லிட்டேன் ரெண்டும் ஒரே அளவு எவ்வளவு நேரம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா எவ்வளவு வினாடிகள் அதனால் இந்த இதை கொடுக்க முடியுங்கிறதுனால இதனுடைய அளவு வந்து வினாடியில் வரும் இப்போ ஏண்டா முன்னாடி வந்து திப்பு சுல்தான் விட்ட இந்த கன் பவுடர்னால நம்மளால் வந்து பெரிய ராக்கெட் செய்ய முடியாதுன்னா அந்த கன் பவுடருடைய ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸுங்கிறது எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு தான் இருக்கும் அதை வச்சு நம்மளால் பெரிய ராக்கெட் செய்யவே முடியாது அதனுடைய திறன் மிக மிக குறைவு இப்போ நீங்கள் பயாலஜி படித்தவங்க யாராக இருந்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லை ஆறாவது ஏழாவதில் படிச்சுருப்பீங்க நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு உடலில் போய் சர்க்கரையாக மாற்றப்பட்டு அந்த சர்க்கரை எரிவதால் தான் நமக்கு ஆற்றல் கிடைக்கிது அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க அதுக்கு பேர் என்ன இந்த சுக்ரோஸ் அப்படின்லாம் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா இப்போ அப்படின்னா என்ன அது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுக்ரோஸ் அப்படிங்கிறதும் வந்து என்னென்னா ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் தான் அதுலேயும் ஒரு கார்பன் இருக்குது எங்கெல்லாம் கார்பன் இருக்குதோ எங்கெல்லாம் ஹைட்ரஜன் இருக்குதோ இந்த இரண்டையும் எரிபொருளாக மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது அடிப்படை இப்போ சரி அந்த சர்க்கரையே வந்து உடம்புக்கு ஒரு ஆற்றலை கொடுக்குது இல்லை அதை ஏன் ஒரு ராக்கெட்டுக்கு ஆற்றலை கொடுக்காதான்னு ஒரு கேள்வி எழுப்பினோம்னா கண்டிப்பாக கொடுக்கும் சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் உபயோகிக்கக்கூடிய சர்க்கரையை பயன்படுத்தி ராக்கெட் எரிபொருள் தயாரிக்கலாம் இப்போ சர்க்கரைங்கிறது என்ன அதில் ஒரு ஹைட்ரஜனும் இருக்குது கார்பனும் இருக்குது இல்லையா அந்த கெமிக்கல் ஃபார்முலா எழுதிக்கிங்க அது எரிவதற்கு ஒரு க ஆக்சிரைசர் வேணும் அதை என்ன ஒரு பொட்டாசியம் பரமாங்கனேட்டோ பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டோ எதையாவது எடுத்து ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை யூடியூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சர்க்கரை ராக்கெட் எப்படி செய்வது நல்லா கலந்து ஒரு தக்கையில் வந்து அடைச்சி நீங்கள் பற்ற வச்சிங்கன்னா அது ஒரு ராக்கெட் மாதிரி போகும் அந்த எரிபொருளுடைய ஐஎஸ்பி வந்து ஒரு நூற்றி இருபது இருக்கும் முதல் முதல்ல நம்ம இந்த உரையை ஆரம்பிக்கும் போது நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு சாதாரண பலூன் இருக்குது பலூனுக்குள்ளே இருக்கிற காற்று துவாரத்தின் வழியாக வெளியேறுகிறது அப்படி வெளியேறும் பொழுது ஒரு விசை அப்போ காற்று வெளியே வந்தால் போதும்ல நான் எதுக்கு இங்கே எரிபொருள் எல்லாம் எரிக்கணும் ஒரு காற்றை ஸ்டோர் பண்ணி வெளியே தெல்லாம் போதாதானா பண்ண முடியும் அப்படியும் பண்ணலாம் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டோர்டு கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த அதை கலன் அந்த கலனில் எவ்வளவு அழுத்தத்தில் நாம் இதை வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாம் பொறுத்து அதனுடைய ஐஎஸ்பி ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது தான் இருக்கும் ரொம்ப இதாக பண்ணால் நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் போகலாம் இப்போ மற்ற இதுக்கு வருவோம் திட எரிபொருள் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இரநூத்தி அறுபது எழுபது அந்த ரேஞ்சில் லிக்யூட் இன்ஜின்ஸ் எர்த் ஸ்டோரபிள் அப்படிங்கிற இன்ஜினுக்கெல்லாம் வந்து முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றி பத்து செமி கிரையோவுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பது அதுவே வந்து கிரையோ இன்ஜினுக்கு நானூற்றி ஐம்பது அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மூலக்கூறு அடர்த்தின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு பொருள் வந்து இப்போ ஒரு விறகு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பஞ்சையும் இரும்பையும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பத்து கிலோ பஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் நீங்கள் என்ன தான் பஞ்சை வந்து அமுத்தி கொண்டு வந்தாலும் ஒரு பத்து கிலோ பஞ்சம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரூமில் பாதி இடம் தேவைப்படும் இல்லையா ஏன்னா அடர்த்தி வந்து கம்மி இதே பத்து கிலோ இரும்பு எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னா ஒரே ஒரு ராடு ரெண்டு ராடு எடுத்தோம்னா நமக்கு பத்து கிலோ கிடச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி பொருளுடைய எரிபொருளுடைய அடர்த்தி குறைவாக இருக்கும் பொழுது அந்த அடர்த்தி குறைவான பொருளை சேகரித்து வைப்பதற்கு தேவைப்படும் இடம் அதிகமாகிறது அதாவது கலன் வந்து அதிகமாகுது ஸோ மிகப்பெரிய கலன் தயாரிக்க வேண்டும் அந்த கலனை ஏவு வாகனத்தில் கொண்டு போகும்போது தூக்கிட்டு போகிற செலவு அதிகம் அதனால் அதனுடைய எடை அதிகம் அதனால் செமி கிரையோவை விட அதாவது கிரையோ கிரையோவில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனை விட செமி கிரையோவில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய செமி கிரையோவில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய கெரோசினுடைய அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கிறனால நிறைய நாடுகள் வந்து கிரையோவுக்கு பதிலாக செமி கிரையோவை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எரிபொருளுக்கும் நல்லது கெட்டது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாகனம் கிளம்பும் போது
இப்போ வந்து ஒரு சண்டை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு மிசைல் ஏவுகணையை தயாரிக்கிறேன் எதிரி நாட்டு மேலே வந்து குண்டு போடணும் அப்படின்னா அப்போ வந்து லிக்விட் ஃபியூல் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஆல்ரெடி சாலிடில் திட எரிபொருள் எல்லாமே நான் ரெடியாக வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா ரெடியாக வச்சுருக்கிறத பற்ற வச்சா போதும் அந்த மாதிரி இடத்துல சாலிடு வந்து சிறந்தது ஆனால் முதல் முதல்ல ஹிட்லர் உபயோகித்த காலத்தில் திட எரிபொருளில் உள்ள ஏவுகணை வந்து கண்டுபிடிக்கல அதுவும் திரவத்தில் தான் இருந்தது ரெண்டாவது மிகப்பெரிய விஷயம் வந்து சாலிடுனால உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் அது இன்னைக்கு ச சரிதான் ஆனால் அந்த அளவுக்கு விசையை பல சிறிய சிறிய திரவ எரிபொருள் இயந்திரங்களை கொண்டும் உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் பாசிபிள் சரி இந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கு சரி இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சிலது சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வான் ப்ரவுன் வந்து மூணுக்கு கொண்டுட்டு போன சேட்ரான் ராக்கெட்டுடைய முதல் ஸ்டேஜில் நிற்கிறாரு அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ஜின் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சு இன்ஜின் ஸோ இந்த இன்ஜின் என்னென்னா இது முதல்ல வந்து திட எரிபொருளை தான் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க திட எரிபொருளில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி எட்நூறு டன் விசையை உருவாக்கக்கூடிய ரெண்டு இயந்திரங்கள் தயாரித்து வைக்கலாம் கடைசியில் அது வேண்டாம்ட்டு திரவத்துக்கு மாறிட்டாங்க இப்போ அந்த சேட்ரான் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஏவு வாகனத்துடைய எடை பார்த்தோங்க அப்படின்னா முந்நூறு டன்னு இந்த முந்நூறு டன் எடை இருக்கக்கூடிய வாகனம் வந்து கிளம்பும்போது அதற்கு தேவையான விசை எவ்வளவு வேணும் அப்படின்னா முந்நூறு இன்ட்டு ஒரு பத்து பர்சன்ட்லேருந்து இருபது பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் மூவாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ மூவாயிரத்தி ஐநூறு டன் விசையை உருவாக்குனா தான் கிளம்பும் அதை உருவாக்குறதுக்காக ஏழ்நூறு டன் அளவுள்ள ஐந்து திரவ இயந்திரங்கள் ஏழ்நூறு இன்ட்டு ஐந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு டன் உருவாக்கி இது போகுது இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த இதை கதையெல்லாம் அப்படியே நேரம் வச்சுக்கோங்க ஒரு எரிபொருள் எரியுது அதுலேருந்து வாயுக்கள் உருவாகுது நாசில் வழியாக வெளியே போகுது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம உருவாக்கக்கூடிய விசை அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ள அந்த கம்பசன் சேம்பர் இல்லை கலன் இருக்கு இல்லையா அந்த கலனில் எரியக்கூடிய பொருட்களினுடைய அழுத்தம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுதோ இல்லை அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய அது உருவாக்கக்கூடிய வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும்போது நம்மளால் இன்னும் அதிக விசையை உருவாக்க முடியும் ஸோ அழுத்தம் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சில இன்ஜின் கீழே கொடுத்துருக்குறேன் சேம்பர் ப்ரெஷரு தொண்ணூற்றேழு பார் இரநூத்தி ஐம்பத்தேழு பார் அப்படின்னு இப்போ வீட்டில் வந்து குக்கர் வந்து ஒரு ஒரு அட்மா வளிமண்டல அழுத்தம் அப்படின்னா அந்த ஒரு வளிமண்டல அழுத்தத்திலிருந்து ஒரு எழுபது விழுக்காடு அதிகம் ஒன்று புள்ளி ஏழு வளிமண்டல அழுத்தத்தில் தான் வந்து குக்கர் இருக்குது ஸோ அந்த ஒன்று புள்ளி ஏழு வளிமண்டல அழுத்தத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த குக்கரில் விசிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த இது நாபு கட் ஆகி அது வழியாக லீக் ஆகும் அது வடித்தாலே பயங்கரமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் விளையாடக்கூடிய கால்பந்து கால்பந்துலேயும் சும்மா பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோ அந்த அளவில் தான் வந்து அழுத்தம் இருக்கும் இப்போ நம்ம க சைக்கிள் டயரு இல்லை கார் டயர்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு பார் அழுத்தம் வளிமண்டல அழுத்தத்தை போல் இரண்டுலேருந்து மூன்று மடங்கு பஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா அஞ்சோ ஆறு இவ்வளோ தான் நமக்கு தெரிந்த பொருட்கள் எல்லாம் பஸ்ஸில் ஐந்து பார் தான் மிக அதிகம் நம்ம வீட்டில் ஒரு எல்பிஜி சிலிண்டரில் வாயு நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொப்பைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எரிபொருளை திரவ நிலைக்கு மாற்றுவதற்காக ஒரு ஆறு வளிமண்டல அழுத்தத்தில் அது நிரப்பப்படுகிறது ஆனால் இந்த ராக்கெட்டில் குறைஞ்சது அறுபது எழுபது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இரநூத்தி எழுபது பாரில் தான் ராப்டர் இன்ஜின் இப்போ நீங்கள் அந்த ஸ்டார்லிங் பார்த்துருப்பீங்கள பண்ணுறாங்க அப்போ அவ்வளவு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு அழுத்தத்தை இந்த எரிவரையில் திரவ எரிபொருள் வரும்போது உருவாக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் எங்கே புரிஞ்சுக்கணும் சரி அதே மாதிரி திட எரிபொருள் எவ்வளவு பெருசு பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சேட்ரான் ராக்கெட்டுக்கு போன அந்த இது இருக்கு இல்லையா அதனுடைய ராக்கெட்டுடைய அந்த ச திட எரிபொருள் இயந்திரம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது டன் விசையை உருவாக்கக்கூடிய வகையில் இருந்தது அதே மாதிரி ஷட்டில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விண்வெளி ஓடத்தை தூக்கி கொண்டு சென்ற வாகனத்தில் வரக்கூடிய இரண்டு திட எரிபொருட்களும் வந்து ஆயிரத்தி டன் அதையும் வந்து தூக்கிட்டு போச்சு இப்போ அதுக்கப்புறம் ஏரியான் ஃபைவ்ல இருக்கிறது வந்து அறுநூத்தி அறுபத்தஞ்சு டன் நம்ம ராக்கெட்ல இருக்கிற எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பூஸ்டர் வந்து இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அப்ப இதனால அதிகமா தூக்க முடியும் அதாவது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தரையில இருந்து அது மேல போகும்போது அது வந்து தூக்குது சரி இப்ப திரவ எரிபொருள் அப்படின்னா எவ்வளவு திரவ எரிபொருள் அப்படின்னா எவ்வளவு அழுத்தத்துல நம்ம வந்து வேணுங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி எரிபொருளின் அளவையும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சிடேசரின் அளவையும் வச்சு அந்த ரெண்டையும் எரிவரைக்கு அனுப்பி நம்மளால செய்ய முடியும் இப்போ திட எரிபொருளுக்கு அப்படி பண்ண முடியாது இல்லையா பட்டாசு எப்படி ஒரு தடவை நீங்கள் பற்ற வச்சிங்கன்னா இருக்கிறது எல்லாம் எர
திரை எரிபொருளை உருக்கி ஊற்றும் போது நடுவாண்ட ஒரு மோல்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த மோல்டுக்கு மேலே எந்த விதமான அச்சில் நமக்கு வேணும் அதை வந்து ஸ்டார் மாதிரி வேணுமா சிலிண்டராக வேணுமா லோபு மாதிரி வேணுமா அப்படிங்கிறத ஊற்றுனாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ காற்று அதாவது ஒரு ராக்கெட் கிளம்பும் போது அதிக விஷயம் உருவாக்கணும் அப்புறம் மேலே போனதுக்கப்புறம் காற்றிலிருந்து வெளியே போய் காற்றினுடைய அடர்த்தி அதிகமாகும் போது நம்ம தேவையில்லாமல் வேகமாக போனோம்னா இந்த ராக்கெட் மேலே படக்கூடிய விசை அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கொஞ்சம் மெதுகாக போகணும் சரி காற்றிலிருந்து நம்ம வெளியே தாண்டிட்டோம் முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர் தாண்டிட்டோம்னா மறுபடி வேகமாக போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த அதனுடைய உரு விசை உருவாக்கக்கூடிய அளவை மாற்றக்கூடிய வகையில் அதனுடைய வடிவமைப்பு இருக்கும் சரி பெரிய ராக்கெட்டாக இருக்குது ஒரு பத்து மீட்ரு பாஞ்சு மீட்ரு இருபது மீட்ரு இருபது மீட்டர் எப்படி செய்யறது திட எரிபொருளுக்குனா செய்ய முடியாது என்ன பண்ணுவோம் தனித்தனியாக வந்து அஞ்சு பார்ட்ஸு மூணு பார்ட்ஸு ரெண்டு பார்ட்ஸாக செஞ்சு ஒன்னொன்னே வந்து அசம்பிள் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பெரிய ஒரு ராக்கெட்டை வந்து உருவாக்குவாங்க திரவ எரிபொருளுக்கு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை ஏன் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திரவ எரிபொருளுக்கு டேங்க்கில் தனியாக ஃபியூல் தனியாக வச்சுருப்பாங்க ஆக்சிடைசர் தனியாக இருக்கும் ரெண்டை எடுத்து ஒரு கம்பசன் சேம்பரில் பம்ப் பண்ணி அங்கிருந்து வந்து ஃபயர் பண்ணால் முடிஞ்சுது வேலை முடிஞ்சுது சரி இப்போ இந்த எரிபொருள் எரியுது உள்ள இருந்து அதனுடைய கேஸ் வருது அந்த கேஸுடைய வெப்பநிலை எவ்வளோ இருக்குன்னா மூவாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும் சரியா ஒரு ஒரு ராக்கெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அது மாறும் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு டிகிரியில் நமக்கு தெரிந்த இரும்பு வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய இரும்பு பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா எவர் செல்வர் பாத்திரம் மாதிரி கொண்டு வரும் ஆயிரத்தி ஐநூறு டிகிரியில் உருகி திரவ நிலைக்கு போயிடும் இப்போ மூவாயிரம் டிகிரியில் வரும்போது அந்த மூவாயிரம் டிகிரியில் வரக்கூடிய வெப்பநிலைக்கு தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இருக்கு இல்லையா அப்போ இது நாசில் வெளியாக வெளியே வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த நாசிலுடைய சுவர்களுக்கு ஒரு தடுப்பு அரண் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க அப்ளேட்டிவ் மெட்டீரியல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து சாலிட் மோட் இருக்கும் அப்போ அது கரைஞ்சிக்கிட்டே போகும் கரைஞ்சிக்கிட்டே போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் லிக்யூட் இன்ஜினுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு பயன் இருக்குது என்னென்னா இந்த கம் அது எரிவரைக்கு செல்லக்கூடிய திரவ எரிபொருளையே எடுத்து அதை வந்து இந்த நாசனுடைய சுவர்களுக்கு வந்து அனுப்பும்போது அந்த எரிந்த வாயுக்களிலிருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்தை இந்த எரிபொருள் வந்து எடுத்துக்கும் அப்போ எடுத்துக்கணும் என்ன இது ரெண்டாயிரம் டிகிரி இருந்தாலும் அந்த வால் வந்து கூல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம காரில் எப்படி ரேடியேட்டர் இருக்குது வண்டி ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்குது இருந்தாலும் இந்த ரேடியேட்டர் வேகமாக ஓடுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபேன் ஓடுது அப்போ கூல் பண்ணி கூல் பண்ணி இங்கே வந்து சூடாகாமே பார்த்துக்குது இல்லையா அதே மாதிரி இந்த நாசிலுடைய சுற்றுச்சுவர் எரிவருடைய சுற்றுச்சுவரை வந்து நம்ம மேலே இருக்கிற எரிபொருளையே திரவ நிலையில் இருக்கும் எரிபொருளை பயன்படுத்தியே கூல் பண்ண முடியும் அப்படி தி திரவ இயந்திரம் இயந்திரத்துக்கு பண்ணிக்கலாம் ஆனால் திரவ இயந்திரத்துக்கு பண்ண முடியாது இல்லையா அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் நாசிலுடைய சுற்றுச்சுவரில் கரையக்கூடிய ஒரு பொருள் பதங்கமாதல் முறை நீங்கள் பிடிச்சிருப்பீங்க எப்படி ஒரு கற்பூரம் பற்ற வச்சோம்னா திட நிலையிலிருந்து வாயு நிலைக்கு போகுதோ அதே மாதிரி ஒரு பொருள் வந்து இருக்கும் அந்த பொருளுக்கு வந்து அப்ளேட்டிவ் மெட்டீரியல் பேர் கம்போசிட் மெட்டீரியல் அது தொலை பார்த்தீங்கன்னா அது வச்சிருப்பாங்க இது வந்து கரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வினாடிக்கு புள்ளி ரெண்டு புள்ளி மூணு அப்படிங்கிற அளவில் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நூறு செகண்ட் ஒரு சாலிட் மோட்டர் ஃபயர் ஆச்சு அப்படின்னா நூறு எண்டு பாயிண்ட் இருபது எம்எம் போயிடும் இது இப்படி கரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் திட எரிபொருளை வந்து ரொம்ப அதிக நேரம் நம்ம மேலே வந்து பயன்படுத்த முடியாது ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் அல்லது இரண்டரை நிமிடங்கள் தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா திட இயந்திரங்களும் அது எவ்வளவு தான் விசையை உருவாக்குனாலும் இரண்டரை நிமிடங்களுக்கு மேலே எரியக்கூடிய திட எரிபொருள் எதுவுமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஒரு கற்பூரம் இருக்குது கற்பூரத்தை எரிய வைக்கிறீங்க அந்த கற்பூரம் தீர்ந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் மறுபடி இன்னொரு கற்பூரத்தை தான் வைக்கணும் அப்படி அதுவே விளக்கில் வந்து திரி போடுறோன்னு வச்சுக்கலாம் கீழே எண்ணெய் இருக்குது திரி இருக்குது மேலே வெளிச்சம் வருது இப்போ அந்த திரிக்கு ஒன்றுமே ஆகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம தேவையான எண்ணெயை ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தோம்னா திரி வந்து எரிஞ்சு போகாத இருக்கும் இல்லையா ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் கூட நம்ம வந்து ஒரு விளக்கை வந்து எரிய வைக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி லிக்யூட் இன்ஜினுக்கு தேவையான எரிபொருளும் ஆக்சிடைசரும் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து முந்நூறு நானூறு ஐநூறு ஆயிரம் வினாடிகள் கூட எரிய இயங்கக்கூடிய இயந்திரங்கள் வந்து இருக்குது இந்த ரெண்டு தான் வந்து வித்தியாசம் சரி இப்போ வெளியே வர இந்த எரி எரிந்த வாயுக்களுடைய திசையை மாற்றுவதனால் ராக்கெட்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ராக்கெட்டை எந்த பக்கம் திருப்பணும் எந்த பக்கம் வளைக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாம் இதை தான் வந்து முடிவு பண்ணுறோம் இதுக்கு என்னென்னா இந்த நாசிலையே திருப்புற மாதிரி அமைப்புகள் வந்து இருக்கும் இல்லை நாசில திருப்ப
சரி இப்ப வந்து இந்த திட எரிவு ஒருவருக்கும் ஒரு ஒரு விலை சரியா அந்த 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 பொருள் எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் அதனுடைய ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ தயாரிப்பு முறைகள் என்ன அதை பார்த்து ஒன்று ஒன்று நம்ம வந்து மாற்ற முடியும் இப்போ இதனுடைய விலை வந்து க ராக்கெட்டுடைய விலை ஏன் மாறுபடுது அப்படின்னா அதை திரும்ப நம்மளால் பயன்படுத்த முடியுமா முடியாதா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபடுது இப்போ மறு பயன்பாட்டு ராக்கெட் அப்படின்னு நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க ஸ்பேஸ் ஷட்டில் விண்வெளி ஓடத்தை வந்து நம்ம திரும்ப வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ஸ்பேஸ் ஷட்டில் இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் கிளம்பும் போது அந்த ராக்கெட் ஷட்டில் இதனுடைய மொத்த எடை இரண்டாயிரத்தி முப்பது டன்னு அதில் அந்த போ போகக்கூடிய விமானம் மாதிரி இருக்குது இல்லையா அந்த பகுதி மட்டும் எண்பத்தொரு டன் அதனால் இருபத்தி ஏழு டன் எடை இருக்கக்கூடிய பொருளை வந்து கொண்டு வர முடியும் இப்போ இந்த பொருள் மேலே போய் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் இந்த ரெண்டாயிரம் டன் கிளம்பி எரிபொருள்லாம் எரிஞ்சு கீழே கடைசியாக வர்றது வெறும் எண்பத்தொரு டன் தான் வெறும் ஐந்து விழுக்காடு தான் இதுதான் அந்த காலத்தில் வந்து திரும்ப உபயோகிக்கக்கூடிய ஒரு வடிவமைப்பாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ ஸ்பேஸ் எக்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது ராக்கெட் இது வந்து ஃபெல்கான் ஹெவியுடைய ரெண்டு இது போட்டிருக்கிறேன் அது எரியுது அது அது ராக்கெட் மேலே போகுது போன உடனே கடைசியாக இந்த ஸ்டேஜ் எரிஞ்சதுக்கப்புறம் கடலில் போடாமல் அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஸ்டேஜை தனியாக கழட்டுனதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டேஜை பத்திரமாக தரை இறக்கி அதை மறுபடியும் மறு உபயோகத்துக்கு பயன்படுத்துகிறதா அவங்களுடைய டெக்னாலஜி இப்போ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா திரவ எரிபொருள் இருக்குது திரவ எரிபொருள்னால் நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த திரி கதை தான் அதனால் எவ்வளவு தடவை வேணாலும் நம்ம மறு எண்பாட்டுக்கு பண்ணலாம் ஒரு இருபது முறை முப்பது முறைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்னா இந்த எரிந்து முடிந்த ஸ்டேஜ் கீழே வருது இல்லையா அது வரும்போது அது கீழே விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு தேவையான விசையை உருவாக்கக்கூடிய இயந்திரங்கள் வேணும் இப்போ ஒரு பைக் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் பைக் ஏறி நான் ஆக்சலரேட்டரை முடுக்கணும்னா என்ன ஆகும் அது வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்திலையும் போகும் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்திலையும் போகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த எடைக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள திரவ எரிபொருளால் உருவாக்கக்கூடிய விசையை மாற்றி அமைத்து இந்த எரிந்த அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த ராக்கெட்டின் பாகத்தை அந்த நிலையை கீழே விழாமல் கொண்டு வர முயற்சி இதில் செஞ்சுருக்கிறாங்க சரியா அதான் அந்த ராக்கெட் தான் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது ஒம்பது மூணு மொத்தம் எத்தனை இருக்கு இருபத்தி ஏழு இன்ஜின் இருக்கு ஒரே சின்ன சின்ன இன்ஜின் தான் எழுபது டன் எண்பது டன் தான் உருவாக்கும் எண்பது உருவாக்குற மாதிரி இருபத்தி ஏழு இன்ஜின் அப்படின்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூறு டன் உடைய விசையை அதனால் உருவாக்க முடியும் இப்படி போகுது சரி ஏவுகணையிலும் இதே தொழில்நுட்பம் தான் அப்படின்னா ஏவுகணையில் ரெண்டு மூணு வகை இருக்கு ஒன்று வந்து பேலஸ்டிக் மிசைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா அதாவது வளிமண்டலத்தை தாண்டி வெளியே ஒரு ஐநூறு அறுநூறு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வரை சென்று அங்கிருந்து எந்த விதமான பாம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பாம்பை வந்து விட்டுட்டோம்னா அது நேராக போக வேண்டிய இடத்துல விழுகும் அந்த மாதிரி ஏவுகணைக்கு வந்து இந்த ராக்கெட் தொழில்நுட்பம் தேவை இல்லை காத்துக்குள்ளேயே தான் நான் ட்ராவல் பண்ண போகிறேன் ஹைப்பர்சோனிக் கிளைடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா காத்துக்குள்ளேயே நான் போகும்போது என்னென்னா ஜெட் இன்ஜினே போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து காற்று இருக்குது அதனால் வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்றை பயன்படுத்தி என்னால் டர்போ ஜெட் இன்ஜினே யூஸ் பண்ண முடியும்னு இருக்குது அதனால் எந்த விதமான ஏவுகணைங்கிறத பொறுத்து அது மாறுபடும் இப்போ காத்துக்குள்ளேயே போகிறத வந்து ஹைப்பர் சோனிக்னு சொல்லுவாங்க சோனிக் அப்படின்னா காற்றினுடைய வேகம் அது எவ்வளோ வினாடிக்கு முந்நூற்றி முப்பத்தொன்று அது அங்கேயும் மாற வச்சுக்கலாம் அந்த அளவு வந்து மேலே போகும்போது மாறும் அதே அளவு இருக்காது அதாவது மணிக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க ஹைப்பர் சோனிக்னா அதே போல் நான்கு மடங்கு ஐந்து மடங்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் மணிக்கு அப்படிங்கிற வேகத்தில் போகும் ஆனால் ராக்கெட் கிளம்புனோன்னே ஜீரோவில் கிளம்பி ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி மேலே இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்கும் போகும் சரி இப்ப இந்த ஒரு ஒரு பயன்பாட்டுக்கும் தகுந்த மாதிரி இந்த எரிபொருளுடைய வகைகள் வந்து மாறும் இப்ப நீங்க வந்து மனிதனை கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு ராக்கெட் எடுத்துக்குவோம் இப்ப மனிதன் வந்து மேல வந்து இந்த ராக்கெட்டுடைய மேல் பகுதியில் இருப்பாரு ஏன்னா அவருதான் வந்து ஒரு சுற்றுவட்ட பாதைக்கு போகக்கூடிய ஆள் திடீர்னு ஏதாவது பிரச்சனையில இந்த வாகனத்துல ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்ப என்ன பண்ணா அவரை பத்திரமா வந்து கரை சேர்த்தணும் கரை சேர்த்தணும்னா ஆல்ரெடி இந்த ராக்கெட் ஒரு வேகத்தில் போய்கிட்டு இருக்குது அந்த ஆல்ரெடி போய்கிட்டு இருக்கிற ராக்கெட்டை விட அதிவேகமாக கிளம்பி அந்த ராக்கெட்டில் இடிக்காமல் போகணும் அப்போ கீழே இருக்கிற ராக்கெட் ஒரு வேகத்தில் வருதுன்னா அதை விட வேகமாக போகணும்னா அதை விட அதிக விசையை உருவாக்கணும் அதிக விசையை உருவாக்கணும் என்ன பண்ணும் அதிகமான எரிபொருளை எரியக்கூடிய
நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் அப்புறம் விதவிதமான ராக்கெட் இருக்குது நிறைய ராக்கெட் இருக்குது நீங்கள் எந்த ராக்கெட் எந்த நாடு அப்படிங்கிறத நெட்டில் தள்ள வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கிடைக்கும் ஸோ இன்றைக்கி தேதிக்கு அதிகமாக இந்த சாட்ரான் ஃபைவை விட மிகப்பெரிய ராக்கெட்டாக சொல்லப்பட போகிறது வந்து ஸ்டார் லிங்க் தான் அது இன்னும் பார்க்க ஆரம்பிக்கல அதனுடைய ட்ரையல் எல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இதோடு வந்து என்னுடைய உரையுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் இது இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுனது வந்து என்னுடைய விண் உறுதி அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் உள்ள இரண்டு அத்தியாயங்களுடைய ஒரு சிறு முன்னோட்டம் தான் அதை அந்த ராக்கெட்டுடைய முழு இதை படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து அதை படிங்க அது இல்லாமல் என்னோடய மற்ற புத்தகங்கள் வந்து பறவைகளை பற்றிய வானவாசிகள் நம்மை சுற்றி நடக்கும் அறிவியலை அறிந்து கொள்ள நில் கவனி அறிந்து கொள் அப்புறம் கையெட்டும் தூரத்தில் இலக்குன்னு சொல்லி மாணவர்களுக்கான அறிவியல் சார்ந்த முறையில் எப்படி தேர்வுகளை எதிர்கொள்வது அல்லது மற்ற தேர்வுக்கு தயாரிப்பது அப்படிங்கிறத பொறுத்த தமிழ்லேயும் ஆங்கிலத்தில் இடத்துலேயும் இருக்குது ரயிலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ரயிலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல்னா ரயிலே ரயிலே இந்த விண்வெளியில் மனிதர்கள் எதுக்கு போகிறாங்க அங்கே போகிறதுக்கு என்ன சவால் எந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு விண்வெளி மனிதர்கள் தரமே தாரக மந்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி ஜப்பான் பொருட்கள் வந்து ரொம்ப தரமான பொருள்னு சொல்கிறோம் இந்த தரம் உருவான வரலாறு என்ன அது எப்படி நம்முடைய அன்றாட வாழ்வுக்கு உதவும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம் பிரபஞ்சத்தினுடைய வரலாறு படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய வரலாறு ஆதியிலிருந்து அந்த முறை எப்படி தொடங்குச்சு இப்போ எப்போ பூமியுடைய வயது எவ்வளோ சூரியனுடைய வயது எவ்வளோ இது யார் கண்டுபிடிச்சாங்க நம்ம இப்போ படிக்கிற புத்தகம் வந்து புத்தக வடிவில் இருக்கக்கூடிய செய்தி எந்தெந்த காலகட்டங்களில் வந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்புறம் அன்றாட வாழ்வில் நம்ம சு நடக்கக்கூடிய அறிவியல் சம்பந்தமான மற்றொரு புக்கு வந்து கைத்தறியும் கணிப்பொறியும் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா உடைக்காமல் என்னை கண்டுபிடிக்க ஒரு பானையை தட்டி பார்க்குறோம் ஒரு வெண்டைக்காயை உடச்சி பார்க்குறோம் நல்லதா கெட்டதான்னு அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம்னா நிறைய எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிறாங்க எம்ஆர்ஐ இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற தொழில்நுட்பம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் பார்க்கலாம் ஸோ கடைசியாக இவ்வளோ நேரம் நான் பேசின இந்த செய்திகள் வந்து விண்ணுவதி புத்தகத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ புத்தகத்தை பற்றி தேவைப்படுறவங்கெல்லாம் வந்து என்னுடைய மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளலாம் நான் முன்னாடி பேசின சில உரைகள் வந்து என்னோடய யூடியூப் சேனல்லையும் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் சசிங்கிற யூடியூப் சேனல் நடராஜ் இதோட என்னோடய உரை வந்து நான் புத்தகம் தேவைப்படுங்கெல்லாம் வந்து இந்த மெயிலுக்கு வந்து மெயில் போடுங்க நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த என்னுடைய உள்ளடக்கத்தையெல்லாம் அனுப்புகிறேன் தேவையான புத்தகங்கள் வந்து நீங்கள் பே பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ரட்சணாமூர்த்தி என்னோடய உரை வந்து இத்துடன் முடிவடைகிறது எல்லோரும் இது வரைக்கும் நான் கேட்டதெல்லாம் தெளிவாக உங்களுக்கு கேட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன் பேசுனதெல்லாம் தெளிவாக கேட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் வெண்ணூர்த்தி புக் மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய புக்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னா சார் வெண்ணூர்த்தி புக் வந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஆஹ் அதனுடைய ஆங்கில பதிப்பு வந்து ப்ரூஃப் ரீடிங் போயிட்டு இருக்குது அடுத்த ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்குள்ள வெளிவரும்னு எதிர்பார்க்கிறேன் போட்டிருக்கேன் <laughs> வேதி பொருட்களை கொண்டு உருவாகக்கூடிய ராக்கெட்டை பத்தி தான் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரொபல்சன் நியூக்ளியர் ப்ரொபல்சன் இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து ரிசர்ச்ல தான் இருக்குது சின்ன சின்ன ராக்கெட்டுக்கு சேட்டலைட்டுக்கு அதை பயன்படுத்துறாங்க நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி மிகப்பெரிய ராக்கெட்டுக்கெல்லாம் அந்த தொழில்நுட்பம் இன்னும் முன்னேறல பட் அதற்கான ஆராய்ச்சிகள் பல ஆண்டுகளாக நடந்துகிட்டு இருக்குது அண்ட் பார்ட்டிசிபன்ஸ்க்கு வேற ஏதாவது क्वेश्चंस இருந்தா அட்மிட் பண்ணி நீ கேக்கலாம் அவர் அதுவேஸ் நீ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணு சாட் பாக்ஸ்ல இருந்தாலும் போடுங்க எஸ் வணக்கம் ஐயா ஹாய் சி ஐயா கேளுங்க 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 ஆ மாஸ் மாஸ் 
வாய்ப்பிருக்கலாம்ட்டுக்கு <laughs> Which is the cost effective solid or liquid? One or two or two or two or two or two or two or two. Solid or liquid or two. Liquid or semi-cryo or two or two or two. That's why we have two or two or two or two. That's why we can't say that. Or two or two or two or two. Nano technology have been introduced in our like propulsion field of any other. That's one research area. That's why we don't know about that. நேனோ டெக்னாலஜி அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் அதில் அது இருக்கும் ப்ரொப்பலண்ட்டில் நேனோ டெக்னாலஜி இருக்கானு எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸை குறைக்க முடியுமா ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸும் குறைக்கலாம் மேலே கொண்டுட்டு போகிற பொருளை வந்து டெப்ரிஸ் ராக்கெட்டில் இருந்து போகிற பொருள் நான் வந்து ஓகே அது இதில் வந்திருக்காது ஓகே ராக்கெட்டில் இருந்து வரக்கூடிய பொருட்கள்னால உருவாகிற டெப்ரிஸ் குறைவு தான் சேட்டலைட்னால உருவாகிற டெப்ரிஸ் தான் அதிகம் அது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சேட்டலைட் தனது ஆய்வு காலம் முடிவடையும் பொழுது ஆயுட் காலம் முடிவடையும் பொழுது ஒரு பத்திரமான இடத்துல வந்து நம்ம கீழே இறக்கி விட்டுறோம் அப்போ வந்து அதுவாக வந்து பூமி மேலே விழுந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதற்கான இதெல்லாம் நடக்குது ஸோ டெப்ரிஸை குறைக்கிறதுக்கு இங்கே உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் வரும் விச் இஸ் த மேக்சிமம் ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் தட் வி கெட் இன் த அயன் த்ரஸ்டர் அயன் த்ரஸ்டர் அது எல்லாமே சின்ன இது தான் அதில் மேக்சிமம் கிடைக்கும்னாலும் அதெல்லாம் சும்மா லேப் லெவலில் தான் கிடைக்கும் ஒரு பெரிய இரநூறு ரெண்டாயிரம் டன் ஆயிரம் டன் இருக்கிற ராக்கெட்டை இதை வச்சு தூக்க முடியுமான்னா எல்லாம் ஆராய்ச்சியில் தான் இருக்குது தூக்குவது அவ்வளவு எளிதல்ல ஸோ லேப் லெவலில் நிறைய ஐஎஸ்பின்னு சொல்லிக்கலாம் பட் அது எதுக்குங்கிறத கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஒய் வி நெவர் மிக்சடு ஆக்சிடைசர் அண்ட் ஃபியூவல் டு மேக் இட் எஃபிஷியண்ட் கேள்வி தெளிவாக இல்லையே Why we never mix it oxidizer and fuel to make it efficient? Okay, tell me more about that. Are you ready for that? Sir, welcome sir. 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 போட்டிருக்காங்க <laughs> 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 திடநிலையிலும் மற்றொரு திரவ நிலையிலும் வச்சு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ராக்கெட்டும் வந்து நம்ம பண்றோம் அப்படி அப்படி இருக்கு கான்செப்ட் இருக்கு அது ராக்கெட்ல உபயோகிக்கிறாங்களோ அப்படின்னா இன்னொரு ரெண்டோ ட்ரையல் தான் பார்த்தாங்க பெரிய அளவுல இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல வாட் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் யூஸ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த லிக்விட் ப்ரொபல் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் அண்ட் ஹவு வி கேன் ஸ்டோர் த கம்ப்ரஸ் ஆக்சிடன் டேங்க் ஹவு லாங் வி கேன் ஸ்டோர் லிக்விட் இந்த லிக்யூடு திரவ எரிபொருள் இருக்கிற எரிபொருளை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அழுத்தம்லாம் தேவையில்லைங்க அது என்னென்னா அது சாதாரணத்தில் தான் இருக்கும் ஒரு பார் ரெண்டு பார் போகிறோம் இந்த நூறு பார் நூற்றம்பது பாருங்கிறது என்னென்னா அந்த கம்பசன் சேம்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எரிவரை இருக்கு இல்லையா அங்கே தான் இருக்கும் அப்போ அந்த பம்பிங் சிஸ்டம் தான் வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ டேங்க் வந்து சாதாரணமாக நம்ம இந்த இந்த டேங்க் மாதிரி தான் அதனுடைய டிசைன் திக்னஸ் அலுமினியம் டேங்க் இல்லை மெட்டல் அது தான் வந்து இருக்கும் அது பண்ணலாம் பட் இந்த கம்பசன் சேம்பர் அந்த டிசைன் தான் வந்து அதனுடைய வால் திக்னஸ் எவ்வளோ அதனுடைய எந்த பாருக்கு அதை டிசைன் பண்ணது அதெல்லாம் இருக்கு ஆர்எல்விஇல் எந்த ப்ரொப்பல் யூஸ் பண்ணாங்க ஆர்எல்விங்கிறது அது கொண்டுட்டு போகிற ராக்கெட் மேலே கொண்டுட்டு போன ராக்கெட் வந்து சாலிடு ப்ரொப்பல் அண்டு ஆர்எல்விங்கிறது என்னென்னா வந்து ஒரு பறவை போல இருக்கக்கூடிய இறகை வைத்து மேலிருந்து கீழே இறங்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் ரீயூசபிள் அதில் வந்து இன்ஜினியரில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணதில்லை 
Is there any battery rocket technology we can use battery storage technology? That is electrical propulsion. Level. So electrical propulsion, we use satellite to use rocket. Any other questions? Questions for us? Chat box or poll? 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 Combined the Vena and Jubuku Patupuna Kelena, Tanitania Vena of Dina and the mail lady, Kilia, Sassia, Sarah G. May. I think mail put an angle on the detail. And Vinuthi books or English edition one thousand and group pen and inform one. And sir, Vinuthi book on the number of the day, and they pair when the English mission. Okay, I'll go out the English on the number. Yes, yes. Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay. 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 Thank you very much to everyone for joining our second scientist lecture series and for making this day memorable and great. And stay connected with the Rocket with Tamil for I thank you, sir, for your valuable time. Uh, thank you all. Let your dream fly high. Fly high. Thank you, sir. Uh, once again, uh, once again, uh, three minutes, uh, uh, sir. The book is Venin Dronga. Venin Dronga. Um, uh, lecture group, you uh, are the main group. Uh, text uh, uh, other end of the group link in the chat box and then one day, then one day, you can contact number. Thank you once again. Sir, thank you, sir. Okay, but thank you. Thank you, sir. So, Crispin, sir, thank you, sir. Close for Yeah, I'm Close. Thank you, thank you all.